biệt là với việc kinh doanh hàng nhập khẩu và xuất khẩu từ Đông Nam Á, bao gồm có cả của Trung Quốc ạ. À. Có một nơi gọi là Trung tâm Thông tin Cảng Piontech, nơi mà anh chị có thể khám phá lịch sử và những câu chuyện khác nhau của Cảng Piontech. Tại Cảng thì cũng có những cái hình thức quảng cáo khác nhau để mà du khách có thể biết đến. Chúng ta có thể thông qua những cái video hoặc là những cái affix và các thông tin khác đều có sẵn tại cái Cảng này để mà thu hút du khách biết nhiều hơn về Cảng đấy ạ. À, chị Diệu Linh này, một trong cái, những cái lý do mà tại sao chúng ta không nên bỏ lỡ cái trung tâm này là ở đây có đài quan sát có phải không ạ? Vâng ạ, vì cái trung tâm này được xây dựng trên một ngọn đồi cao thì uh, các anh chị đến cái đài quan sát thì có thể bao quát tầm nhìn tuyệt đẹp và nhìn ra toàn bộ cái cảng Pyong Tech ạ. Wow, phong cảnh chắc chắn là tuyệt vời nếu chúng ta ngắm đài quan sát này vào buổi tối đúng không? Nhìn xuống từ trên ngọn đồi này uh, chắc chắn là sẽ giúp quý vị và các bạn nhìn bao quát được toàn thành phố và chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nơi này chỉ trong một nháy mắt đúng không? Ừ, đúng vậy ạ. Chúng ta đã thấy nhiều nơi để thưởng ngoạn trong hồ Pyongtech. À, thế còn đồ ăn ở đây thì sao ạ chị Linh? Đồ ăn ở đây thì anh chị có thể thưởng thức rất nhiều món hải sản vì khu này là gần biển ạ. À, một trong những món ăn được mọi người giới thiệu là u giúp can gốc su ạ. Các anh chị đã bao giờ nghe cái tên món này chưa ạ? Tôi mới nghe. Đó là món mì nhào với bột và cắt bằng dao sau đó luộc lên có phải không ạ? U giúp can gốc su có khác với cái loại can gốc su bình thường không ạ? À, vâng ạ, cái món này thì khác với các món khác đó là được nấu với xương cá Thì bên trong có cháo ấy, cùng với các sợi mì được uh, cắt bằng dao ạ à, Sợi mì này dai, uh, nước dùng thì cay, hỏa quyện thì tạo nên cái hương vị rất là ngon và rất là thú vị đấy ạ Vâng thưa quý vị và các bạn, nghe những miêu tả của chị Diệu Linh và những âm thanh phát ra Khi mà ăn món này làm tôi có thể tưởng tượng nó ngon đến mức nào Vâng ạ, ở đây còn có cả món mì hải sản, ấy. thường là có loại là cay và không cay đấy ạ. Có hai loại để anh chị có thể lựa chọn theo từng khẩu vị của mỗi người nhé. Vâng thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình hôm nay chúng ta đã đi đến hồ Pijong Tech và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đi dạo quanh hồ. Đó cũng là nơi chúng tôi chụp những bức ảnh tuyệt đẹp, thật là tuyệt vời và đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Chúng ta lại còn được khám phá những chiếc ghế phát ra âm thanh lạ tai nghe rất là thú vị. Phần biểu diễn âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc cũng rất ấn tượng. Um, cảm ơn chị Diệu Linh rất là nhiều Và chúng tôi rất mong chờ chuyến đi tiếp theo vào tuần tới Vâng, tôi rất là hân hạnh ạ Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình chuyến đi kỳ thú vào tuần tới Trên sóng FM 96.5 MHz và trên trang web vv2.vn Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh Chương trình học tiếng Anh qua chuyện đọc Learn English through stories Three men in a boat, part 25 Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 25 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 24 của câu chuyện Sau một hồi đi lạc, cuối cùng Chuck và Jay cũng đã tìm được chiếc thuyền Harris đưa thuyền về phía họ với vẻ ngái ngủ và buồn bã Cậu ta kể cho Chuck và Jay về một cuộc chiến đấu với bầy thiên Nga khi hai người đi vắng và cậu ta đã giết hết lũ thiên nga đó Tuy vậy sáng hôm sau Khi được hỏi lại Harris hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện đó Jay phát hiện ra rằng Có vẻ như Harris đã uống hết chỗ rượu mà họ có Trong lúc hai người đi vắng Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay Các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây To move off Đi xa Đi khỏi Journey Chuyến đi Cuộc hành trình to row chèo thuyền to tow kéo thuyền to steer lái thuyền perhaps có lẽ có thể to expect hy vọng 
trông mong to notice something để ý điều gì except trừ ra to tell the truth nói thật passenger hành khách grateful biết ơn to organize something sắp xếp tổ chức to find something interesting cảm thấy làm gì thú vị to be full of something tràn ngập điều gì to be careful with something cẩn thận với thứ gì to take care of something để ý đến quan tâm đến điều gì to worry about something lo lắng về điều gì to let somebody do something để cho ai làm gì to turn to somebody hướng về phía ai to need to do something cần phải làm gì Bây giờ xin mời các bạn nghe phần 25 của câu chuyện. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy muộn, lúc đó khoảng 10 giờ. Chúng tôi bắt đầu lên đường. Chúng tôi ai cũng muốn có một ngày đi chơi tuyệt vời. Chúng tôi thống nhất sẽ chèo thuyền chứ không kéo thuyền nữa. We woke up late the next morning and it was about 10 o'clock when we moved off. We had already decided that we wanted to make this a good day's journey. We agreed that we would row and not tow the boat. Harris nói rằng, Jack và tôi sẽ treo thuyền, còn cậu ta sẽ lái. Tôi không thích ý tưởng này một chút nào. Tôi nói cậu ta và Jack sẽ treo thuyền để tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ rằng mình đã làm việc quá nhiều trong chuyến đi này. Tôi bắt đầu cảm nhận điều này một cách rõ rệt. Harris said that George and I should row and he would steer. I did not like this idea at all. I said that he and George should row, that I could rest a little. I thought that I was doing too much of the work on this trip, and I was beginning to feel strongly about it. Tôi luôn có ý nghĩ rằng mình đang làm quá nhiều việc. Điều đó không phải vì tôi không thích công việc. Tôi rất thích làm việc, làm việc rất thú vị. Tôi có thể ngồi và nhìn ngắm công việc hàng giờ. Bạn không thể giao cho tôi quá nhiều việc. Tôi thích tự tìm việc làm. Nghiên cứu của tôi cũng đầy việc. I always think that I'm doing too much work. It's not because I don't like work. I do like it. I find it very interesting. I can sit and look at it for hours. You cannot give me too much work. I like to collect it. My study is full of it. Và tôi làm việc cũng rất cẩn thận. Tại sao? Vì một số việc trong nghiên cứu của tôi vẫn còn đó trong nhiều năm mà vẫn không hề bị bẩn hay bị làm sao. Đó là bởi vì tôi luôn chăm chút cho nó. And I am very careful with my work too. Why, some of the work in my study has been there for years and it has not got dirty or anything. That's because I take care of it. Mặc dù tôi thích làm việc nhưng tôi không muốn tranh việc của người khác. Nếu vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất lo lắng. However, although I love work, I don't want to take other people's work from them, but I get it without asking for it, and this worries me. Jack nói rằng tôi không nên lo lắng về điều này. Thực ra cậu ta nghĩ có lẽ tôi nên có nhiều việc hơn, nhưng tôi mong là cậu ta chỉ nói thế để khiến tôi vui hơn. George says that I should not worry about it. In fact, he thinks that perhaps I should have more work. However, I expect he only says that to make me feel better. Trên thuyền, tôi nhận ra rằng mỗi người đều nghĩ là mình đang làm tất cả mọi việc. Harris cho rằng cả Chuck và tôi đã để cậu ta làm tất cả. In a boat, I have noticed that each person thinks that he is doing all the work. Harris's idea was that both George and I had let him do all the work. Jack nói rằng Harris không bao giờ làm gì trừ ăn và ngủ. Chính cậu ta đã làm tất cả mọi việc. Cậu ta nói rằng chưa bao giờ gặp những người lười biếng như Harris và tôi. Điều này khiến Harris buồn cười. George said that Harris never did anything except eat and sleep. He, George, 
had done all the work. He said that he had never met such lazy people as Harris and me. That amused Harris. George, làm việc ư? Cậu ta cười phá lên. Nếu George làm việc được nửa tiếng, cậu ta sẽ chết mất. Cậu đã bao giờ nhìn thấy George làm việc chưa? Harris quay ra chỗ tôi nói thêm. Tôi đồng ý với Harris là chưa bao giờ thấy George làm việc. George, work? He laughed. If George worked for half an hour, it would kill him. Have you ever seen George work? He added, and he turned to me. I agreed with Harris that I had never seen George work. Làm sao cậu biết được? George trả lời Harris. Cậu lúc nào cũng ngủ. Cậu đã bao giờ thấy Harris thức chưa? Chứ những giờ ăn ra. George hỏi tôi. Tôi phải nói thật và đồng ý với George. Well, how can you know? George answered Harris. You're always asleep. Have you ever seen Harris awake, except at meal times? George asked me. I had to tell the truth and agreed with George. Harris đã làm rất ít việc trên thuyền. Ồ, oh, tiếp đi. Dù gì thì tôi cũng làm nhiều hơn là Jay. Harris trả lời. Phải, sẽ rất khó nếu làm ít hơn. George thêm vào. Cậu ta ư? Cậu ta nghĩ rằng mình là khách và không cần phải làm việc. Harris nói. Harris had done very little work on the boat. Oh, come on. I've done more than old Jay anyway, Harris replied. Well, it would be difficult to do less, George added. Oh, him. He thinks he's a passenger and doesn't need to work, Harris said. Và đó là cách họ bày tỏ lòng biết ơn với tôi sau khi tôi đã kéo họ và chiếc thuyền cũ kỹ của họ từ Kingston và sau khi tôi đã sắp xếp mọi thứ cho họ và sau khi tôi quan tâm đến họ nữa. And that was how grateful they were to me. After I had brought them and their old boat all the way up from Kingston. After I had organized everything for them and after I had taken care of them. Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng Harris và George sẽ kéo thuyền cho đến khi chúng tôi qua Reading và tôi sẽ kéo bắt đầu từ đó. Finally, we decided that Harris and George would row until we got past Reading and then I would tow the boat from there. Chúng tôi tới Reading lúc khoảng 11 giờ. Mặc dù vậy, chúng tôi không ở lại lâu vì sông ở đó rất bẩn. Tuy nhiên, sau đó cảnh vật trở nên đẹp tuyệt. Goring ở bên trái và Tridley ở bên phải đều là những địa điểm đẹp. We reached Reading at about 11 o'clock. We did not stay long though because the river is dirty there. However, after that it becomes very beautiful. Goring on the left and Streetly on the right are both very pretty places. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. How does Jay feel about work? We woke up late the next morning and it was about 10 o'clock when we moved off. We had already decided that we wanted to make this a good day's journey. We agreed that we would row and not tow the boat. Harris said that George and I should row and he would steer. I did not like this idea at all. I said that he and George should row so that I could rest a little. I thought that I was doing too much of the work on this trip. I was beginning to feel strongly about it. I always think that I am doing too much work. It is not because I do not like to work. I do like it. I find it very interesting. I can sit and look at it for hours. You cannot give me too much work. I like to collect it. My study is full of it. And I am very careful with my work too. Why, some of the work in my study has been there for years, and it has not got dirty or anything. That is because I take care of it. However, although I love work, I do not want to take other people's work from them. But I get it without asking for it, and this worries me. George says that I should not worry about it. In fact, 
he thinks that perhaps I should have more work. However, I expect he only says that to make me feel better. In a boat, I have noticed that each person thinks that he is doing all the work. Harris's idea was that both George and I had let him do all the work. George said that Harris never did anything except eat and sleep. He, George, had done all the work. He said that he had never met such lazy people as Harris and me. That amused Harris. George, work, he laughed. If George worked for half an hour, it would kill him. Have you ever seen George work? He added, and he turned to me. I agreed with Harris that I had never seen George work. Well, how can you know? George answered Harris. You're always asleep. Have you ever seen Harris awake, except at meal times? George asked me. I had to tell the truth, and agreed with George. Harris had done very little work on the boat. Oh, come on! I've done more than old Jay, anyway. Harris replied. Well, it would be difficult to do less. George added. Oh, him! He thinks he's a passenger and doesn't need to work. Harris said. And that was how grateful they were to me, after I had brought them. And their old boat, all the way up from Kingston, after I had organised everything for them, and after I had taken care of them. Finally, we decided that Harris and George would row until we got past Reading, and then I would tow the boat from there. We reached Reading at about eleven o'clock. We did not stay long, though, because the river is dirty there. However. After that, it becomes very beautiful. Goring on the left and Streetly on the right are both very pretty places. Đáp án của các bạn là gì? He always thinks that he is doing too much work, although he loves working. <cười>